இன்னைக்கு பாய் வீட் சமையல்ல फ्रूट कस्टर्ड செய்ய போறோம் இது எப்படி செய்யணும்ங்கிறது பார்க்கலாம் फ्रूट कस्टर्ड செய்ய போறோம் அதுக்கு தேவையான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் फ्रूट्स फ्रूट्सல வந்து நமக்கு எது வேணாலும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த फ्रूट्स தான் போடணும்னு இல்ல நம்ம எந்த फ्रूट्स இருந்தாலும் நீங்க எவ்வளவு போடுறீங்களோ அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் कस्टर्ड पाउडर sugar தண்ணி பால் நம்ம முதல்ல ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நான் உங்களை சொல்கிறேன் நான் பாருங்கள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சுகர் போடுறேன் இதில் நம்ம லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது கொதித்து வர வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆப்பிளில் போட்டு கட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்க நம்ம முதல்ல வந்து ஆப்பிளில் நம்ம சீராவில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சுகர் வந்து கரைஞ்சிருச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆப்பிளில் போட்டுக்கலாம் பாருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வந்து கொதிச்சா போதும் இதோட சுகர் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து இறங்கிக்கும் ஆப்பிளில் நம்ம இப்போ இதைய ஆற வச்சிடலாம் முதல்ல நம்ம கொஞ்சம் பாலை சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் ஆறுற வரைக்கும் நம்ம மீ மிச்சம் இருக்கிற பாலையும் சூடு பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த பால் இப்போ வந்து பொங்கி வருது இதை நம்ம ஒரு கப்பில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மிச்சம் இருக்கிற இந்த பாலையும் ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கிறோம் இதில் நான் கால் லிட்ரு பால் ஊற்றிருக்கேன் இப்போது லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பால் ஃபுல்லாமே வந்து இதில் வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது பொங்க வர்ற வரைக்கும் நம்ம இந்த கிண்ணத்தில் போட்டிருக்கிற இந்த பாலில் வந்து இது ஆறுட்டும் ஒரு கொஞ்சமாக வெது வெதுன்னு இருந்தால் போதும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை ஆற வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த பால் வந்து உங்களுக்கு பொங்கிட்டுருக்கு இதில் நம்ம வந்து சுகர் போட்டுக்கலாம் நான் இதில் நாலு ஸ்பூனுக்கும் எச்சா தான் போட்டிருக்கேன் நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் ஸ்வீட் அதிகமாக சாப்பிடுவோம் அதனால் நான் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் இதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போடுறேன் இப்போ நான் பால் வந்து உங்களுக்கு இது வெது வெதுன்னு இருக்குது ரொம்பவும் ஆறாமல் ரொம்ப சூடும் இல்லாமல் இருக்குது நம்ம இதை ஊற்றி இப்போ இதை நம்ம கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பால் இதுன்னு வந்து நான் வெது வெதுன்னு இருக்கிற பாலில் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த கலந்து வச்சுருக்கிறதுலேயே நம்ம வந்து 
சூடு பாலில் போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே கலக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது கெட்டி ஆயிரும் பாருங்கள் சுகர் கம்மியாக இருக்குது நம்ம இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கலாம் இதில் கை விடாமல் கலக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா கெட்டி ஆகி கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போது நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இந்த அளவு கெட்டி ஆனாலே போதும் கொதி வந்து நம்ம வந்து இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறுச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா கெட்டி ஆயிரும் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு இப்போது நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஒரு பவுலில் இப்போ நம்ம இதே சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கஸ்டர்டு ஆறிடுச்சு பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து இப்போ இதில் நம்ம ஆப்பிள் வந்து இது சுகர் சிரப்பில் போட்டு எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதில் வந்து எப்போவுமே அந்த சுகர் இனிப்பு இருக்கும் அதில் ஆப்பிளில் அதை போட்டுக்கலாம் பழம் போடுறேன் தர்பூசணி பழம் திராட்சை நான் இதில் சீடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கலந்துக்கலாம் இதில் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ நம்ம கொண்டு போய் இதே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா சில்லுன்னு ஆயிரும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும் ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது நீங்கள் கீழே வச்சாலே போதும் ஜில்லுன்னு ஆயிரும் பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இது உங்களுக்கு வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் இருந்தால் போதும் ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் ஆயிரும் ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் இது தான் போடணும்னு இல்லை எது வேணாலுமே போட்டுக்கலாம் நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இப்போ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் போட்டு நம்ம எப்போவுமே சர்வ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ
மாதிரி பலகாரம் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹல்வா பூரி இது பாருங்கள் எப்படி செய்யணுங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஹல்வா பூரி செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் கால் கிலோ கடலைப்பருப்பு இதை நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கால் கிலோ வெல்லம் முந்திரி இதில் வந்து பாதாம் ரெண்டுமே கலந்து வச்சுருக்கோம் ஒரு ரெண்டு இது தேங்காய் கொஞ்சம் சோம்பு ஏலக்காய் நெய் நாலு ஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு கப்பு தேவையான அளவு உப்பு தண்ணி பொறிச்செடுக்கிறதுக்கு ஆயில் மாவை முதல்ல நம்ம கலக்கி எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்குவோம் சப்பாத்தி கலக்கிற மாதிரி கெட்டியாக கலக்கி எடுத்துகிட்டா போதும் இப்போ பாருங்கள் மாவு இந்த அளவு நம்ம கலக்கியாச்சு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இதை மூடி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு நாலு ஏலக்காய் இதை நம்ம நல்லா ட்ரையாக வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணியாச்சு இதைய முதல்ல நம்ம தேங்காய் போட்டு ஒரு அடி அடித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வெள்ளம் போட்டுக்கிறோம் பொடி பண்ணி வச்ச ஏலக்காயும் சோம்பும் இதிலே கடலைப்பருப்பும் போட்டுக்கலாம் இதே நம்ம அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் பாருங்க நம்ம அடைச்சி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு இந்த அளவு இருந்தால் போதும் பாருங்க கடாய் சூடாயிடுச்சு நம்ம இப்போ இதில் நெய் விட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்போ கடாய் சூடாயிடுச்சு நான் இதில் நெய் ஊற்றுறேன் நம்ம இதில் எந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறதையும் இதுலேயே சேர்த்து நம்ம கிளறலாம்
பாருங்க இப்போ நம்மளுக்கு இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டிடுச்சு இந்த அளவு நம்மளுக்கு கெட்டியானால் போதும் பின்னி ஆறும்போது இனிமே நம்மளுக்கு கெட்டியாயிரும் இது நம்மளுக்கு நல்லா கொதித்து வரணும் எதுக்குன்னு நம்ம தேங்காயெல்லாம் போடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் கெடாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் போதும் இந்த அளவு இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறுட்டோம் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து மாவை தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபேன் போடலாம் பாருங்கள் நம்ம மாவு கலக்கி வச்சு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம மாவை தேய்ச்சிக்கலாம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த கடையில் போட்டு எடுத்து வச்ச இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை உள்ளே போட்டு பாருங்க நம்ம தேய்ச்சி இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆயிலில் போட்டுடலாம் இது அல்வா பூரி இது பாரு எப்படி செய்யணும் நம்ம பாய் வீட்டு சமையலில் இனிப்பு சீடை செய்கிறது பற்றி எப்படின்னு பார்க்கலாம் இனிப்பு சீடை எப்படி செய்யணுங்கிறது பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு கப் மைதா கால் கப் சுகர் இது நான் மிக்சி ஜாரில் அடித்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொறிச்சடுக்க தேவையான அளவு ஆயில் 
தண்ணி தேவையான அளவு கலக்கறதுக்கு டால்டா ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் டால்டா ஒரே ஒரு பிஞ்சு ஆப்ப சோடா பாருங்கள் நம்ம இப்போ இனிப்பு சீடைக்கு எப்படி மாவு கலக்கணும்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் மாவு போட்டிருக்கேன் சுகர் வந்து இது கால் கப்பு இதுக்கு வந்து லைட்டாக சுகர் இருந்தாலே போதும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பிஸ்கட் மாதிரி உங்களுக்கு அது வரும் ஒரு பிஞ்ச் சோடா நான் பாருங்கள் டால்டாவை மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் கலந்துக்கலாம் பாருங்க லைட்டாக நம்ம வந்து தண்ணி வந்து கம்மியாக போட்டாலே போதும் கெட்டியாக நம்ம இதையே பிசைஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வை விடுவோம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம கெட்டியாக இருக்கட்டும் மாவு கொஞ்சம் நம்ம வந்து காஞ்ச மாவு வேணாலும் போட்டு கலந்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இது வந்து நல்லா ஊறட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம மூடி வைப்போம் இதைய நம்ம மாவு கலக்கி வச்சு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இதைய பாருங்க மாவு நல்லா கெட்டியாக இருக்கு இப்போ நம்ம இதை வந்து தேய்ச்சிக்கலாம் மாவை பாருங்க இந்த திண்ணுக்கு இருக்கட்டும் நம்ம தேய்ச்சது வந்து இந்த அளவு இருக்கட்டும் அப்போ தான் நம்ம கட் பண்ணி நம்ம போட்டு எடுக்கும்போது ஆயிலில் போட்டு எடுக்கும்போது கரெக்டாக வரும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஷேப் வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சின்ன சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணுறேன் ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து போட்டுடலாம் இதைய வந்து 
வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லோ ஃபயர்லேயே இருக்கட்டும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸி இது சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் நாள் படவும் கெடாது இது நம்ம குழந்தைகளுக்கு வச்சு கொடுக்கும்போது நல்லாவும் இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே செய்கிறதுனால நம்ம வந்து எவ்வளோ நாள் வேணாலும் வச்சு நம்ம தாராளமாக தரலாம் நல்லா ஆறணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் 